السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم والشر العمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان والرجاء الجاهلية الأولى أنا أبي هرنة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس عليه أمرنا فهو رد شماني تو بستيتي أمرا شيء الله سبحانه وتعالى بارجع بشون شعابون كربو جاء الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين بيشار دي بوشر مالك جاء الله سبحانه وتعالى ما دير كي بيا بوه بوريستي ترمو ديو سوستوتا ناموك نياموت ديه غيره ركيتشن تاري بارجع شكرا جابون أرثي أمرا بولي الحمد لله أتبار شمغر مانوب جاتيري شيكوك شمغر مانوب جاتيري بوثو بدرشك محمد رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोपोर छोटो कोटी सलात ओ सलाम बोशी तो अम्रा बोले अल्लाहु मामिन आज के आपना देरे ये विश्वास पढ़ाई अमार आलोचना विषय रखा हुआ है जो पौर्दा उक्त विषय तोत्तो बंग तोत्तो बोहल खूब शंके पे आलोचना कर चेष्टा कर बोई इन्शाल्लाहु खूब नगुन नो तमो खादम मानुषेर का चे शॉटिक दिन पोचन और चेष्टा कोच्ची मानुषेर दारे दारे की अमरा दिन के पोचन और चेष्टा कोच्ची उद्देशो जे तारा हॉक तार बाई ते जे रोए चे कुरानुल करीम शेटा के नोटुन कोरे आरो एक बार पोडुक पोडे जाते कोरे शे हॉक टा पाई तार जोन्नो शुभ अवस्था कोरा च कष्टकर विषय ये प्रत्यंत एलिका एलिक पोछाची एक कारण जाते आपनी जो विभ्रांत मध्य रोन से विभ्रांति बैरिए आपनार घर रखा आरो रिपीट कर घर रखा कुरानुल करीम एत दिन जबत इमाम सहेब जो आपके देखा नहीं शाय अथच आपनी घरे रेखे ओटा के आो एक बार पढ़ार अनुरोध कर समय अमरा डेट दीते पारी ना, ऐतो परी मने प्रोग्राम, ऐतो एंगेज थकार पड़े हो, आपना दे दरबारे अमरे ऐसे थी, आमदे शम्ने जरा बोशेर हुए चन, जुदी पार्सेंटेज कोरी तो एक्शन लोग तो हो लगे, तादे पार्सेंटेज हो बे, तो एक्शन लोग के खाने उपस्थित नहीं, जेखाने अमरा बाहरे डेट दीते बच्ची न एक दिन धोरा पड़ बे, आमा सामने जैसे सब लोग गुला मोटा मोटी भावे बोशे आचे, तारा आपातो तो शंखाई ए अवस्था, तो तारा जो दी शंखाई ए अवस्था होय, इकहने पत्तेक टा मानुष जुमार खुद बा सुने सुने, अल्हम्दुलिल्लाह तादेर इकहने शब्द जे कम जुमाते जाय, तारो एक्शन खाना रूपरे हो दो हादिश म जरा है तो शोधतर बच्चों पार करें चाहे दस्ते हदीश तादेश शोना शो भाग गोहाई नहीं है तो कारुर आशी बच्चों बायोश किंतु दुख केर बिशाई तारा कुरानेर छे आयत गुला एकोनो पढ़े नहीं पढ़ी तो करें नहीं जरा वो शो बायत गुला जे शो बायत गुला ही मनुष जीवन के पौरी बर्तन कर बे पौरी बर्तन छोटो बेस्तो तर माचे एक औथा ना बार बार उल्लेख कर लम तीन बार होले उल्लेख करे ये जोन नहीं जखून आम दर के बार बार फोन करे मानो डेट पाच चलो तो खून आपना रिलेक्स कीजिए क्या नो आपनी जहालात तर मुद्दे रोए चेन और गोदर मुद्दे रोए चेन इर कारण की इर कारण है चेसुनुन लेट्स सिट डाउन हेयर I am a bookbinder. David Chakal, very commendable young man. When you don't know what to do, you don't know what to do. You don't know what to do. 
আপনি সৌদি আরব থেকে আসেননি আপনার বাড়ি বিশ্বাস পাড়াই আপনার বাড়ি এই জলঙ্গিতে আপনি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা আপনার ভাষা বাংলা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ইংরেজি যা বললাম তার মানে না বোঝাতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি শুধরাবেন না বুঝতে পারবেন না যে শাইনুর রহমান কি বলল ঠিক আপনার মসজিদে আপনাদের মসজিদে এলাকার মসজিদে প্রায় মসজিদে আরবিতে যে খুদ বাহাই তা আমরা ঘোড়ার ডিম বুঝি আর ওই ওই সময় এসে আমরা মসজিদে ঘুমাই জাতি পরিবর্তন কখন হবে তার জন্য তো আমাদের শত ব্যস্ততার মাঝেও চার নম্বর টাইম ইউজ করলাম তারপরে আপনাদেরকে আমরা সময় দিয়েছি যে আপনারা শুনুন কিন্তু দুঃখের বিষয় বিষয়টা দুঃখের এক লোকের পেশাব চাপিয়েছে রাস্তায় কোথায় পেশাব করবে জায়গা পাচ্ছে না কি করবে পেশাব তো খুব চাপিয়েছে এখন পোকে পেশাব করতেই হবে তো বলছে রাস্তার ধারে পেশাব করি পেশাব করার সময় আমি না হয় আমার চোখটা বন্ধ করে নেব তো সে যদি তার চোখ থেকে বন্ধ করে নেয় তো তার এলিমেন্টস তো অন্য জন্য দেখবেই এটা তো স্বাভাবিক কথা ওই লোক যেমন মূর্খ আমাদের এলাকাবাসী প্রায় যারা কোরআন হাদিসকে শুনবো না বলে কানে তালা দিয়েছেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেছেন এদের প্রোগ্রামে আসা যাবে না আপনি হচ্ছে মূর্খতে পিএইচডি করা মানুষ আপনার পিএইচডি রয়েছে একটা পাথরের মূর্তি ভাঙতে গেলে হাতুড়ি লাগে মোহাম্মদ সাল্লামের হাতে একটা সামান্য লাঠি ছিল তিনি যখন তিনশো ষাটটা মূর্তির গায়ে এক একটা মূর্তিকে স্পর্শ করছিলেন আর বলছিলেন অকুল জাল হাক জাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিল আকারা জাহুকা মূর্তিগুলো চুরমার হয়ে ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে মূর্তি ভাঙার মালিক আল্লাহ সুমানা তালা আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছে আমরা হক আপনাকে যে কোনো মূল্যে পৌঁছাবই আমরা হক যে কোনো মূল্যে পৌঁছাবই আপনি যতই নিজেকে ভাবছেন যে আমি চোখ বন্ধ করে নিলে হয়তো আমার এলিমেন্টস কেউ দেখতে পাবে না আপনার এলিমেন্টস দেখবে আপনি মূর্খ মানে কি বলবো মূর্খের রাজ্যে বসবাস করছেন আপনাদের কাছে হক থেকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের এত এই আনাগোনা সন্ধ্যা থেকে আলোচনা শুনছেন শিরকের উপর আলোচনা শুনলেন তারপর আমাদের আমি সাহেবের আলোচনা শুনলেন তারপর আমার পর্দা সম্পর্কে শুনবেন তারপর রাহুল কোন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে তারপরে যদি আপনাদের অন্তরটা একটু গলে আপনি নয় আপনার ছেলে যদি হেদায়ত পাই আপনার ছেলে নয় আপনার নাতি যদি হেদায়ত পাই তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুধু মানুষকে সত্য কথাটাকে বলে দেওয়ার জন্য আজকে এলাকা এলাকা ছুটে বেড়াচ্ছি মনে হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষ একটা ডিউটি দিয়েছে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা এই কাজটা আমরা করছি কেন আজকে আপনি আমার দিনই ভাই আপনার সাথে আমার কোন শত্রুতা নাই আপনি যদি ওই কেমতের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে বিপদে পড়ে যান সেইখানে যারা হক থেকে মেনেছিল সেদিন কোনো উপকার করতে পারবে না কিন্তু এই বর্তমান সময় এসে বারবার আপনার চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় আঙুল দিয়ে চোখ মানে চোখে আঙুল দিয়ে আমরা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আপনারা পড়ুন আপনাদের ঘরে যে গ্রন্থ রয়েছে ওটাই পড়ুন ভাবতে পারেন এরা আলাদা এদের কোরআন আলাদা এরা হাদিস তৈরি করে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের কোরআন আলাদা আমরা হাদিস তৈরি করি এটা যদি আপনি মনে করেন এক মিনিটের জন্য মেনে নিলাম তবে আপনার কিতাবটাকে তুলে আপনি একটু দেখুন আপনার সাথে আমরা নামাজের সামথিং ডিফারেন্স আছে পার্থক্য আছে কথা সত্য কিন্তু আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো যা আপনাকে লজ্জিত করবে বলে আমি মনে করি যদি আল্লাহ সুমাতলা সেই সেলটা আপনার ভিতরে দেন সেল মানে কোষ ডিভাইস একটা লজ্জার ওটা যদি দেন আল্লাহ সুবানাতালা তবে আপনি হয়তো আমাদের কথাগুলোকে বুঝতে পারবেন আপনি এই মসজিদে সোলাত আদায় করছেন সত্তর বছর যাবৎ আপনার নাতনি যখন জিনচের প্যান্ট পরে রাস্তা দিয়ে যাই আপনি প্রাউড ফিল করেন আপনি বলেন আমার নাতনি যাচ্ছে পড়াশোনা করেছে ইংরেজি নিয়ে পড়ে ভূগোল নিয়ে পড়ে হিস্ট্রি নিয়ে পড়ে ফিলোজফি নিয়ে পড়ে বাপরে বাপ কি করব আপনার অথচ গোটা জাতির সামনেও জেনাকে বিক্রি করে বেড়াচ্ছে আপনি বুঝতে পারেননি কিন্তু বয়স উত্তর আপনাকে যত নামাজের ব্যাপারে যদি আমি এখন কোনো মাসলা বলি নামাজের ব্যাপারে যদি বলি চাচা ইমামের পিছনে যে সলাতে দায় করছেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন প্রায় সাড়ে তিনশো করার উপর হাদিস রয়েছে কিতাব কেউ ইমামের পিছনে হোক আর যেখানে হোক সলাতে দায় করলো সোরা ফাতে হাছে না তার সলাত হবে না তা আপনি বলবেন তোর বাপের বিয়ে আমি দিয়েছি তুই আবার হাঁটুর বয়সের ছেলে তুই আমাকে শিখাতে গেছি মানে আপনি এই কথা বলবেন কিন্তু আপনাকে আমি বলতে চাইছি যে এতদিন যাবৎ সত্তর আশি বছর পার 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 করলেন অনেকে অনেকে চল্লিশ বছর কেউ পঞ্চাশ বছর পার করলেন তবে কেন পর্দা এলাকায় আসলো না 
কেন ওই কোরআন কি আপনার বাড়িতে নাই যে কোরআনটা পড়ে আমরা সৎ পথে গেছি আমরা হক পথ পথ পেয়েছি ওই কোরআনটা কি আপনার বাড়িতে নাই খুলুন তো কোরআনটা খুলুন খুলুন সুরা আজম সুরা নম্বর তেত্রিশ আপনাকে খাটতি খাটনি করতে হবে না আপনি বাংলাটাই পড়ুন আর যদি আরবির পণ্ডিত হন আরবির থেকে আরবি থেকে পড়ুন তেত্রিশ নম্বর সুরা তেত্রিশ নম্বর আট যা শুরুতে আমি তেরত করেছি আল্লাহ সোমাতরা বলছেন কারনাফি বৈতি কন্যা ওলা তামার রাজনা তামার রোজাল যা হেলিয়াতিল ওলা এই মহিলারা শোনো তোমরা বাড়ির মধ্যে থাকবে খবরদার এই জাতির সামনে জনপদের সামনে মানুষজনের সামনে মাথা আলগা করে বুক পেট পেট আলগা করে জাতির সামনে চলাফেরা করবে না যা জাহিলাতের যুগের নারীরা করত আপনার বোধ দিন রাত চ্যাপে গোসল করে আপত্তি নেই কেন আপনার ইমাম সাহেব আপনাকে বলেনি এটা হারাম আপনার কিতাব আপনাকে বলেনি এটা হারাম আপনি শুধু দলবাজি করার চেষ্টা করছেন আর আমাদেরকে বলছেন এরা ফেতনাবাজ এদের কোনো প্রোগ্রাম শোনা যাবে না আপনাকে তো হক মানতেই হবে মোহাম্মদ সাল্লামের কাছেও মানুষ যেতে ভয় পেত কেন মানুষ বলতো জাদুকার অনেক কিছু জাদু করে ফেলবে আমরা জাদুকর নই আমরা আল্লাহ সোমানা তালার কথা আপনার সামনে পেশ করতে এসেছি বলতে এসেছি ওই কিতাবটাকে খুলে দেখুন আপনার স্ত্রী যে বোরকা ছাড়া বাইরে বেরোয় আপনার স্ত্রী যে প্রতিদিন রাত এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে অথচ ওই কোরআনটা আপনার ঘরের মধ্যে রয়েছে ওই কোরআনে বলছে যে খবরদার জাহালাতের নারীদের মতো বাইরে বেরিয়ে বেড়াবে না তখন আপনার মাঝাব কোথায় থাকে তখন আপনার মাঝাব কোথায় থাকে ধর্ম কোথায় থাকে তখন কি আপনার ইমাম সাহেব কোনো কথা বলে না আপনি জানেন আপনার স্ত্রী নাই ও হচ্ছে শয়তান আপনার মেয়ে না ও শয়তান ও যদি বাইরে এভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে তবে দলিল ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ আরো বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন নারীরা হচ্ছে গোপন বস্তু নারীরা হচ্ছে গোপন বস্তু যখন সে বাইরের দিকে যায় শয়তান তাকে উদ্বুদ্ধ করে নগ্ন হওয়ার জন্য তারা এত ডিউটি করে ভাবনার ও বাইরে শয়তান এত ডিউটি করে ভাবনার ও বাইরে নারী যখন বাইরে যায় যখন সে আয়নার সামনে দাঁড়ায় আইন টু গো আউটসাইড এখন একটু বাইরে যাব মিট মাই ফ্রেন্ডস বন্ধুর সাথে মিশতে যাব বা স্কুলে যাব তখন সে যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায় তখন শয়তান এসে বলে যে না এটা তো ভালো লাগছে না সো ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইউর মেকআপ মেকআপটা এইভাবে ঠিক হয়নি তোকে এই মেকআপটা এইভাবে করতে হবে আরে উন্না নিবি বলে এটা হচ্ছে মডার্ন জামানা অ্যান্ড্রয়েডের জামানা এটাকে কেউ উন্না ইউজ করে নাকি উদ্বুদ্ধ করছে অথচ সে মহিলা নিজেকে ভাবছে আমি হাইলি এডুকেটেড খুব শিক্ষিত নারী আমি নিজের শরীরের মূল্য যে বোঝে না ই আবার কেমন শিক্ষিত দেখেন না ওই যে রাস্তায় একটা পাগল ঘুরে বেড়ায় পোশাক নয় পরনে ও তো বুঝে না যে এটাকে পরার দরকার ছিল তো ওই পাগলের চেয়েও খারাপ আপনার মেয়ে যে রাস্তায় দেন প্রতিদিন ঘুরে বেড়ায় এ রত্তালাই তো ওর যে খারাপ আপনার মেয়ে ও পাগল যেমন ওর ইজ্জতের পরোয়া করে না বুঝে না যে আমাকে প্যান্ট পড়তে হবে নাকি জমা পড়তে হবে এত শীতেও দেখি মাঝে মধ্যে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনার মেয়ে তো তার চেয়ে ডবল খারাপ কেন ও তো পাগল আপনার মেয়ে তো পাগলি না আল্লাহ রসুল বললেন ও যখন বাইরে যাবে মহিলা সঙ্গে সঙ্গে শয়তান ওকে বলছে যে তুই কি করে যাচ্ছিস হ্যাঁ তুই এত ঢেকেছিস কেন নিজেকে অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে গোপন বস্তু ওকে ঢেকে রাখতে হবে শয়তানের সাথে আপনিও শয়তানি করছেন শয়তানের সাথে আপনিও শয়তানি করছেন আপনি যে গরিব হয়েছেন আর ওই যে আল্লাহ যে অনিল আম্বানির এত টাকা দিয়েছে এ তো অনিল আম্বানি করেছে তা না তাই না কে করেছে এটা আল্লাহ সুমান সম্পদ দিয়ে তাকে পরীক্ষা করছে আর আল্লাহ সময় তালে আপনাকে সম্পদ না দিয়ে পাশ করে দিচ্ছে দুটো সাবজেক্টে আমরা কিন্তু ব্যাপারটাকে বুঝি না একটু দেখেন একটা মানুষের সাবজেক্ট পাস খানা কেমা পড়ে নিয়েছি বড় লোকটা পড়েছে কালেমা পড়ে নিয়েছি বড় লোকটাও বড় লোক যারা আমির মাল্টি মিলিয়নারি তারাও কি করেছে কালেমা পড়ে নিয়েছে আপনিও পাস ওই বড় লোকও পাস সরাত আপনিও পড়েন ও পড়ে সিয়াম রামাজান মাসের আপনিও করেন সেও করে তিনটি বিষয় সমান সমান 
এবার দুটো বিষয় আল্লাহ আপনাকে সম্পদ না দিয়ে পাস করিয়েছে কত বড় মজার বিষয় সেটা কি হজ করার দরকার নাই জাকাত দেওয়ার দরকার নাই যদি নিসাব পরিমাণ না হয় পাঁচখানা সাবজেক্টের মধ্যে যদি করোনা ভাইরাসের কারণে এমনি দুখানা দিয়ে পাস করা যায় তো আল্লাহ করোনা ভাইরাসের মতো সিস্টেম করে রেখেছেন কি পাঁচখানা সাবজেক্ট দিলাম কিন্তু অটোমেটিকলি দুটো পাস এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লাম অপর হাদিসে বলেছেন যে গরিবরা বড় লোকের চেয়ে পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবে সোহান আল্লাহ বিহাম দিই তাহলে গরিব থাকাই ভালো বাঁচবো তো সৌত নিলে আছি তাহলে তো শেষ বুঝতে হবে বিষয়টা বলছিলাম সামান্য কিছু পুরুষ এত নারী জাহান নামে কেন ওরা ওদের সম্ভ্রম বুঝে না ওদের মধ্যে ধৈর্য শীলতা নেই আজকে একটা মেয়েকে যদি বলা হয় বুরখা পড়তে হবে তার মাথার মধ্যে শয়তান অনেকগুলো কথা ঢেলে দিয়েছে আরে তোর এত সুন্দর একটা হার হার আছে বুরকা পড়লে কি হার দেখা যাবে এবার ঈদে যে সাত হাজার টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে দিয়েছে এ শাড়ি দেখাবি কাকে ও টার্গেটে আছে শাড়ি শাড়ি আমাকে নন্দুকে দেখাতে হবে ভাসুরকে দেখাতে হবে এলাকার যারা ভাইপো ভাই বোন অমুক তমুক আছে সবাইকে দেখাতে হবে বিয়ে বাড়িতে দেখবেন মেয়েদের কম্পিটিশন চলে কে কতগুলো চুরি পড়তে পারে আর ও মানে কম্পিটিশন চলে একটা যে যে যত বেশি চুরি করতে পারে ও অত বেশি একটা কোটিপতি কোটিপতি ভাব একটা ব্যাপার আছে তো এই নারীকে যখন আপনি বোরখা পড়তে বলবেন যে আপাত মস্তক ঢেকে ফেলতে হবে তোমার দেহের একটা অংশ যদি জাতির কেউ দেখে নাই ধরে নাও তোমার থাকার জায়গা জাহান নাম এ মহিলা মনে মনে বলে জাহান নামে যা বলে কি বোরখা পড়বো না বোরখা পড়বো না এই বোরখা পড়ার ক্ষেত্রে কোনো মাঝাব টিকবে না এখানে কোনো মাঝাবের দোয়াই দিয়ে লাভ নেই আমি হানাফি মাঝাবের তাই আমার বউকে আমি পঞ্চায়েতের সারের মতো ঘুরাবো কেউ বলেছে নাকি কেউ বলবে না এটা এটা আহলে হাদিস হোক হানাফি হোক খারেজি হোক মুতাজলা হোক ইউ হ্যাভ টু কভার ইউর সেলফ আপনাকে ঢাকতে হবে নিজেকে আরে আপনি তো ঢাকবেন ঢাকবেন একটা হিন্দু মহিলাকে মাথা থেকে চলতে হবে ও যদি ধর্মকে মানে ও যদি ধর্মকে মানে তোকে মাথা ঢেকে চলতে হবে আপনি তো মুসলমান আপনি তো বিশাল বড় ধর্মের মানুষ আল্লাহ তো আপনাকে প্রায়োরিটি দিয়েছে যে উইল এন্টার টু দা প্যারাডাইস তুমি কেবল জান্নাতে যাবা যদি আমাকে মেনে নাও আল্লাহ বলছেন তাহলে আপনার স্ত্রী পর পুরুষ পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সেভাবে কথা বলতে পারে না সুরা হাজবের তিপ্পান নম্বর আয়তে দেখুন মোহাম্মদ সাল্লাম যাই শোনো নারীরা তোমাদের কাছ থেকে কেউ যদি কোনো জিনিস চাই সে যেন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে ক্ষমতা নেই বাড়ির মধ্যে ঢুকবে না সরাসরি আপনার বাড়িতে যদি গেট না থাকে সালা চট তো আছে ওই চটটাকে দিয়ে আপনি বাড়িটাকে ঘিরে রাখুন কেউ যদি কারোর প্রয়োজন হয় তো অবশ্যই সে বাইরে থেকে আপনার কাছে চাইবে বাইরে থেকে চাইবে আবু হুরান বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন এই ख्रीटान देख लो कुरने भूल धरार चेष्टा कर लो डर जकिर नायक मत बाघ तो आलहमदुल्ला अथच आलेमरा माख रज नहीं मारामारी कर डर जकिर नायक एरक जुगे जुगे अल्लाह सुमाना तला এক একজন বিদ্যানকে পাঠান ইসলামের হয়ে ডিফেন্স করার জন্য কোরআনে ভুল ধরার চেষ্টা করলেন কিন্তু উল্টে বাইবেলে চল্লিশটা ভুল ধরে দিলেন তোরই কিতাব সামলা তুই ভুল নাই বাইবেলে আজকে তো বলেছি আজকে বলেছে আজকে কি পঁচিশে ডিসেম্বর নাকি বড় দিন তো ওখানে বলছে বলা হচ্ছে আপনার বুক অফ লুপ লুক ওদের একটা কিতাব এই কিতাবের মধ্যে বলা হচ্ছে When Jesus Christ was born, a lot of shepherds were staying outside at the whole night. For the, uh, mane, jokhun, jishu kishto jaunmo kuran kot chen, takhun one ek rakhal ra baire mesh pahara dit chilo. Shitkale ni se rakhal ra baire mesh pahara dibena. Othos Allah somana tala, surah Mariam ane madde bolche, tumar jokhun khidil agbe, khejur e dal dure ektu jhaki dio, khejur podbe kacha paka, kacha paka khejur kohon podbe, gorom kale. Yeh jaunmo dhintao phek, yeh tao phek. 
তাহলে তার কিতাবে ভুল নাই আল্লাহ সুবানাতলা মহাদ্দেশ পাঠিয়ে দিলেন আল্লাহ সুবানাতলা মহাদ্দেশ পাঠিয়ে দিলেন এই জাতিকে শুধরানোর জন্য যুগে যুগে পাঠাবেন যুগে যুগে পাঠাবেন কিন্তু আপনি আমি তার কথাকে কর্ণপাত করি না যে লোকটা একদিনও স্কুলে যায়নি সে বলে সে মূর্খ গোটা বিশ্ব যাকে কম্পিউটারের উপাধি দিয়েছে যে তার ব্রেন নয় কম্পিউটার যতক্ষণ কোরআন আদিস বলবে ততক্ষণ তার সাথে আমরা আছি যখন কোরআন আদিস থেকে সরে যাবে আমরা তার থেকে সরে আসবো কেননা আমরা কোরআন এবং হাদিস এটুকুই মানি আর কিছু না এটুকুই মানি কোরআন এবং হাদিস যে বলবে তার কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করতে রাজি আমরা দেখবো না সে কোন মাঝাব মানে আমরা দেখবো না সে কি মানে আমরা শুধু দেখতে চাই সে কোরআন এবং হাদিসের যে কথাটা বলছে ওরা অথেন্টিক কিনা আপনার হুজুর এতদূর বলেনি কারণ আপনার এলাকা দেখলে বুঝতে পারি আপনার হুজুর বলেনি এলাকায় বুরখা নাই কেন এলাকার মহিলারা হিজাব পরে না কেন জি পরে না মানে আপনার হুজুর বলেনি আপনার হুজুর আপনার আপনাকে এমফাসাইজ করেনি জোর দেয়নি বিধায় আমাদের আসতে বাধ্য হয়ে এ ধরনের আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছে যে রসুল সাহাসাল্লাম বলছে গোটা পৃথিবীর আছে সম্পদ তার মধ্যে উন্নত সুন্দর ভালো সম্পদ হচ্ছে আলমার তু সলেহা নেক্কার বিবি আনাস রাজি আল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যার তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে সে যদি এই তিনটি কন্যা সন্তানকে ইসলামিক তরবিয়ত শিখায় সৎ পাত্রের হাতে তুলে দেয় আমি আর সেই তিন কন্যার পিতা জান্নাতে এভাবে থাকব মোহাম্মদ সাল্লাম কন্যাদের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন অপর আদিশে রসুল সাল্লাম বলেন যে যার দুটো কন্যা সন্তান রয়েছে এবং এই কন্যা সন্তানের উপরে সে রাজি হয়ে গেল তাদেরকে ইসলামিক তরবিয়ত শিখানো তাদেরকে সৎ পাত্রে হাতে তুলে দিল যে মানের নিজে খাই ওই মানের খাওয়ালো মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন তার সাথে আমি জান্নাতে এভাবে থাকব আল্লাহ সাল্লাম এই কথা বললেন মানে বুঝে নিতে হবে মহিলারা কত বেশি দামি মহিলারা কত বেশি দামি সেসব মহিলাদেরকে আমরা আজকে সস্তা করেছি বলছিলাম ইউদি খ্রিস্টানের যে ব্যাপার ইউদি খ্রিস্টানের যে কথা বলতে গিয়ে আটকে গিয়েছিলাম ইউদি খ্রিস্টানরা চেষ্টা করলো কোরআনে ভুল ধরার বাট দেখলো যে না যুগে যুগে মহাদ্দেশ আল্লাহ পাঠাচ্ছেন কোরআনে ভুল ধরার কোনো স্কোপ নাই তারা বিভিন্ন ভাবে ইসলামকে ধ্বংস করার প্রয়াস চালিয়েছে যুগে যুগে যখন দেখলো এতে কামিয়াব হলো না খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা এখন নারীরা যখন রাস্তায় কেন কোন মনীষী বলছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডেস্ট্রয় আর সোসাইটি আর জাতিকে ধ্বংস করবে উইদাউট ওয়ার যুদ্ধ ছাড়া তাদের মধ্যে শুধু অ্যাডাল্টি ছড়িয়ে দাও পন্ডিকেশন ছড়িয়ে দাও তাদেরকে হিজাব মানে হিজাব থেকে দূরে রাখো না কাম করে দাও আজকে নারীদের অবস্থাটা এরকম নারীদের অবস্থাটা এরকম তারা নিজের শরীরটাকে দেখে মজা পায় তারা মনে করে মানে খুব প্রাউড ফিল করে আমার শরীরটা এত সুন্দর বানিয়েছে সো আমি কভার করব কেন জাতির সামনে দেখাবো বলেছি বহুবার আবারও বলি লজ্জা দেওয়ার জন্য দেখবেন এখন কষায় প্রচুর কষায় কষার অভাব নাই তো প্রচুর কষায় তো এখন কি করে যে সবচেয়ে বেশি বড় গরু জবাই করে ওর গরুটাই গোস্ত মানুষ বেশি নেই তো কি করছে এখন মানুষ জবাই করার আগের দিন বিকাল বেলায় অথবা ভোরবেলায় সে ওই গরু ঘুরে নিয়ে বেড়াচ্ছে মানে ওর ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে যে এই মাল পারবো আমি এ জবাই হবে এটা গ্রামীণ ভাষা বললাম এ জবাই হবে তার মানে মানুষ ভাবছে এবার তো পাঁচ কেজি কি বলছে যে সাত কেজি নিবে কেন যার সামনে দিয়ে হাঁটছে আপনি কি আপনার মেয়েকে গরু ভেবেছেন যেমন করে কষায় গরু দেখাচ্ছে তো আপনিও কি দেখাচ্ছেন আপনার মেয়ের শরীরটা ডাগুর ডুগুর আপনার মেয়ের শরীরটা জাতির সামনে দেখাচ্ছেন আর দেখে বলছে জি এরকম দেখো একে চাইলে তোমরা যা খুশি করো মানে বিয়ের ব্যাপার আছে তো বিয়ে দিতে হবে যাতে এলাকায় কেউ দেখতে আসলে বলে যে জি এটা আমার মেয়ে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলছি জি আমি জানি আপনি কষ্ট পাবেন এ চরিত্র কাল্পনিক না সব নগদ আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলছি কি কারণে বলছি একজন ব্যক্তি আপনার বাড়িতে এসে চুরি করলো এ জাহান নামে যাবে আমার জানা নাই আমি বক্তৃতা শেষ করেছি আপনি আমাকে খুব গালি দিলেন আপনি আমাকে গালি দেওয়ার কারণে যে জাহান নামে যাবেন এটা আমার জানা নাই আপনি একজন রিক্সাওয়ালাকে থাপ্পড় মেরেছেন টোটোওয়ালাকে থাপ্পড় মেরেছেন এই থাপ্পড় মারার জন্য আপনি জাহান নামে যাবেন এটা আমি জানি না বন্ধন লোন নেওয়া মানে মায়ের সাথে জেনা করা 
যার বাড়িতে বন্ধন লোন আছে ওর মায়ের সাথে এটা আমি জানি না তবে মোহাম্মদ সাল্লাহ বলছেন সালাসাতুল কাদ হারাম আলহিমিন জান্নাত তিন শ্রেণী মানুষের জন্য জান্নাত হারাম যে কথা কঠিন হবে তিন শ্রেণী মানুষের জন্য জান্নাত হারাম এক মদমিনুল খামরিন যারা নিয়মিত পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খায় এরা জান্নাতে যাবে না বলে কিরে জি এটাই কিছু করার নাই তারা জান্নাতে যাবে না আপনার লাঠির জোর থাকতে পারে আপনার ক্ষমতা থাকতে পারে আপনার বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিক হতে পারেন তো আপনি জাহান নামে যাবেন যাবেন যদি আপনি জান্নাতে যান তো ইসলাম তো মিথ্যা আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে দে উইল নট এন্টার টু দা প্যারাডাইস তারা জান্নাতে যাবে না জান্নাতকে হারাম করা হয়েছে मदमिन खामरिन नियमित पानबीड़ी जर्दा गुल सिकार जरा खाई जानना जाए আমার যে কথাগুলো বলছি আপনার ইমাম সাহেবের সাথে একটু যাচাই করে নেন আর ইমাম সাহেবকে যাচাই করার আগে কি বলবেন ইমাম সাহেব শাহিনুর রহমান যে কথাগুলো বলল জি লাইভ চলছে ফেসবুক টেনশন নাই পেয়ে যাবেন কথা সব রেকর্ড হয় এখানে তো রেকর্ড হচ্ছে হচ্ছে আল্লাহর কাছে রেকর্ড হচ্ছে আমরা যে বিপদে এই কথাগুলো ইমাম সাহেবকে ধরিয়ে দেবেন ধরে দিয়ে বলবে যে শাহিনুর রহমান যে কথাগুলো বলল এর মধ্যে কি কোনো ভুল আছে তবে ইমাম সাহেবকে তার আগে একটা কথা বলে দেবেন সেটা কি বলেন তো আপনার কোনো ভয় নাই যা বলবেন হক বলেন দেখবেন ইমাম সাহেব বলবেন জি কথা তো সব কোরআন হাদিস থেকে বলেছে তবে এতদিন বলেন না কেন যে আপনারা যে ভয় দেখেছেন আর আমার যে ইনকামের ব্যাপার আছে দুই নম্বর বিষয় মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন রাজুলতা মিন্দি সাই পুরুষের বেশধারী নারী জান্নাতে যাবে না এখানে হাদিস থেকে আটকে দিয়ে আর একটা হাদিস শুনুন আয়সা রাজিয়াল্লাহানা বলেন আমার কাছে জনৈক একটা মহিলা এসে বলছে ও আয়সা আপনি কি জানেন যে ওই মহিলাটা পুরুষের স্যান্ডেল পরে ওই মহিলাটা খালি কি করে পুরুষের স্যান্ডেল পরে তার ব্যাপারে কি কিছু বলবেন তো আয়সা রাজিলা তারা বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাম তাদের উপরে অভিসম্পাত করেছেন অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষের পোশাক পরে আয়সা রাজিলা তারা বলছে আসেন হাদিসে রাজুলতা মিন্নি সাই পুরুষের বেশধারী নারী জান্নাতে যাবে না যে নারী টাইট ফিট পোশাক পরে চুল কেটে ছোট করে জিন্সের প্যান্ট পরে পুরুষের জুতা স্যান্ডেল পায়ে দেয় এরা জান্নাতে যাবে না আমি বলছি না মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে তিন নম্বরে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে সাহাবিরা বুঝতে পারলেন না যে দায়ুস কি মোহাম্মদ সাল্লাম তাদেরকে ভেঙে বুঝিয়ে দিলেন আর দায়ুস আল্লাহ জিকুর বিহাল খাবাস যার মধ্যে বেহাপনার সুযোগ রয়েছে যার বাড়িতে বেহাপনার সুযোগ রয়েছে যার বোর্ড ট্যাপে গাধ হয় ও দায়ুস যার বিটি আগামীকালকে সকালবেলায় টিউশন নিতে যাবে কিন্তু ওর বোরখা থাকবে না ও হচ্ছে দায়ুস যার বাড়িতে ওর বউ আজও বিড়ি বেঁধেছে কালো বিড়ি বাঁধবে বৃহস্পতিবারে বন্ধনের টাকা দেবে হচ্ছে দায়ুস যার বাড়িতে দিন রাত টিভি সিরিয়াল চলে হিন্দি সিনেমা বাংলা সিনেমা কারা যাবে না ওর বাপ যাবে না বাপ ও জান্নাতে যাবে না আমি বলছি না মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন আমি বলিনি যে ও জান্নাতে যাবে না আমি আবারও বলছি মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে দে উইল নট এন্টার টু দা প্যারাডাইস তারা জান্নাতে যাবে না सत्तर बचर खुदबा शुने बहुत छो टा दाम बुर्खा कल सात हजार टाइम दाम की आनी निजे भावेंजे बुझे আপনি নিজে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরেন ওকে ক্যারিয়ন পারেনি আপনার টাকা রয়েছে আপনি পরেন কিন্তু আপনাকে আপনার স্ত্রীকে ঢাকতে হবে কারণ ও তো আর পাবলিক প্রপার্টি না ও তো আর পঞ্চায়েতের জিনিস না যে সবাই দেখবে ওরা আপনার জিনিস আপনার জন্য বরাদ্দ আপনি আর আপনার স্ত্রী আছে কোনো পোশাকই পরেননি দরকার নাই দিন রাত পোশাক পরেন আপনি কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোলেই বুরখা সারা দিন বাড়িতে উলঙ্গ হয়ে থাকেন কিচ্ছু পড়তে হবে না আপনার স্বামীর সামনে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোলে কি হবে হিজাব পড়তে হবে এটা জরুরি কেন হিজাব পড়তে হবে আবু হুরু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন চোখের যে না চোখ দিয়ে দেখা আপনার বউ ল্যাংটা চলবে আমি বিপদে বলে রাস্তা তো আপনার বাপের না 
चोखे जेना चोक दिए देखा अंतर जेना अंतर दिए कल्पना कर हाथ जेने हाथ दिए धरा पायर जेना ओदी के धावित हवा कान जेना कान दिए शाना स्त्री आस्ते हाट बेकान हाट बेकान स्त्री गरीब मानुषाल गेट कर गेट लगाना था क्या शर्त सपेक्षे फरज कर स्त्री पर्दा कर नातनी पर्दा कर पर्दार व्यवस्था ताके करते हैं छोट बल एगारो बारो बस बस हो गई हिजाब पड़ाते जर सामने से जान हिजाब पड़े जर सामने दिए हाटे देखे दुनिया शिखब देखे दुनिया शिखब बहुबार बोले आरो रिपीट कर नतून मुहम्मद सल्लम विभिन्न हादिस थे पे से एक महिला खाली जो चूल खुले बहरे जाए पांच श्रेणी मानुष जहां नामे जा रेडी हो जाए पांच श्रेणी मानुष एक निजे कैमन <laughs> मध्य नहीं चाल ध्वस हो नारेतना तेज समाज बेड़े ग इसलमिक समाज सुंदर सुशील एक समाज हिसाब से गठन करते आज थे त्रिस बचर आगे जाषण हो तो चे बस बस धर्षण है मिनिटे भारत बस एकजुन ऊपर धर्षण है आज थे चल्लिस बस आगे धर्षण हतो ना क्या शुद्म पोशाकर कारण अने के बोले मानसिकता भाई अपन पोशाकटा मानसिकता सृष्टि कर पोशाकुवकार रंग के छिड़े दीचे एत टाइट फिट एत मान एक पोशाक तरा पड़े आज के छोटो छोटो बाच्चा हिजाब पड़ान ता बड़ हक मानुष बुझे ना ओ हिजाब मध्य ओ निकम मध्य क्या बड़ हम स्त्री घूर बेलेपना कर विषय तब आनी जाननाते मुहम्मद जानना दायुस जाननाते जा ওই সূরা আজাবের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন 
হে মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি তোমার স্ত্রী তুমি তোমার বাড়ির মহিলাদেরকে বলো তারা যখন বাইরে যাবে তারা যেন বুকের উপর দিয়ে মুখের উপর দিয়ে চাদর অন্যা ঝুলিয়ে নেয় যাতে করে মানুষ দেখলে চিনতে পারে এই আয়াতটা পড়লে আমার ভাবলাম যে এটা আমার কেমন ঘটনা মানুষ কি করে চিনবে যদি আমার মুখটা ঢাকা থাকে তো মানুষ চিনবে কি করে এটা আমার নিজের ভাবনা আমি তফসির কথা বলছি না নিজের ভাবনা যে মানুষ চিনবে কি করে জি মানুষ চিনবে মানে ব্যাপারটা এরকম যে আপনার স্ত্রীকে আপনি এগারো হাত শাড়ি কিনে দিয়েছেন একবারে নগদ এগারো হাত একটু কম নাই শাড়ির দাম পাঁচ হাজার হতে পারে তিনশো হতে পারে তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ওর পিট পেট ঢাকতে পারেনি এগারো হাত শাড়িতে এগারো হাত শাড়িতে ও পিট পেট ঢাকতে পারেনি তো মাওলানা সাহেব তার দিকে একবার তাকিয়ে বলছে আস্তাক ফেরুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ মিঞ্জালিক এ রাস্তায় হাটে কার বগো কোন বেহায়া পুরুষের বউ কোন বেহার সন্তানে রাস্তা দিয়ে হাটে ও ভাবছে এবার ওই রাস্তা দিয়ে আর একটা মহিলা আপাত মস্তক নিকাব পরে চলে আসে ও যখন রাস্তা দিয়ে আসছে তো মৌলবি সাহেব বলছে মার্শাল্লাহ এই তো দেখো নারী আমি ভাবলাম যে কোরআনে আচ্ছা হয়তো এইরকম যে মোহাম্মদ সাল্লাম তার আল্লাহ সোমাতুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামের পরিবারকে বলছেন যে তোমরা ঢাকো 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 বাইরে যাওয়ার সময় ঢেকে নাও তাহলে মানুষ চিনতে পারবে চিনতে পারবে মানে ওই প্যাকেট হয়ে যে আসছে যে পুরোপুরি বুরখার মাধ্যমে প্যাকেট হয়ে আসছে মানে ওর দেহের মূল্য এত বেশি এত বেশি আর আপনার স্ত্রী পঞ্চায়েতের ষাট এটা আমার বুঝ এটা আমার বুঝ আপনার সৌন্দর্য আপনার স্বামীর সাথে তাই তো কেউ বলেছে এত বড় লম্বা একটা লকডাউন গেল আমার বউ একদিনও সাজেনি এর আগে সপ্তাহে তিনবার করে সাজতো যেদিন সাজতো সেদিন ও বাজারে যেত এই সাজ কার জন্য নটার হাজবেন্ড তাই স্বামীর জন্য নয় ফর দা সোসাইটি সোসাইটির জন্য স্বাস্থ্য মানুষ দেখলো ও ভাবি কি দারুণ লাগছে ও এইরকম মেন্টালিটি এইভাবে যদি আমাদের সোসাইটিটা চলতে শুরু করে তাহলে বুঝছে না আগামী দিনে কি হবে আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে আপনি আজকে যে এইভাবে পোশাক পরাচ্ছেন কালকে আপনার ছেলেটা অন্য একটা মেয়েকে রেপ করবে কেন ওর মেন্টালিটি এরকম হয়ে যাবে ওর মেন্টালি হয়ে যাবে আজকে কোন মহিলা যদি বুরকাপুরে জাতি সামনে দিয়ে যায় হাটে তাহলে মানুষ তাজ্জব হয়ে যায় বাপরে বাপ একটা ওয়েডিং সিনেমনি বিয়ের অনুষ্ঠান কি আনকাল চার্ট আরে ইলিটারেট এখানে এসেছে একটু খোলামেলা আসবে সবাই দেখবে এটা হচ্ছে হাইলি এডুকেটেড সোসাইটির সিচুয়েশন বর্তমান অবস্থা মানুষের কিন্তু আপনি আপনার স্ত্রীকে কেন লোককে দেখাবেন আপনার স্ত্রীকে আপনি ঢেকে রাখবেন এটা আপনার জন্য জরুরি আপনি ঢাকবেন এত বেলেলাপনা কেন এত বেহাপনা কেন সকালবেলায় ঝাড় দিতে উঠে মহিলাদের যে কিবোধ শুরু হয় একে অপরের প্রতি যে কিবোধ শুরু হয় আল্লাহ আকবার শয়তানো লজ্জা পাই শয়তানো লজ্জা পাই তৎকালীন সময় বোধ হয় জালাতের জামানো এত নোংরা মানসিকতার মহিলা ছিল না এত নোংরা মানসিকতার মহিলারা ছিল না কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রত্যেক ঘরে 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 এক একটা করে পাঁচটা করে দশটা করে যার যতটা সামর্থ্য হতে কুলাই সে কতটা এভাবে প্রডিউস করছে প্রত্যেক ঘরে ঘরে আর জাতির সামনে ওই পন্ডিকেশন করার জন্য অ্যাডাল্টি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্প্রেড আউট করার জন্য জাতির সামনে ছেড়ে দিচ্ছে জিরা এইটা নয় এটা নয় এটাকে পরিবর্তন করতে হবে যেদিন আপনি আপনার সমাজটাকে একটা মহিলাদেরকে ঢাকতে পারবেন মহিলাদের শরীরের মূল্য বুঝাতে পারবেন মা বোনেদের চুলের মূল্য বুঝাতে পারবেন মা বোনেদের পুরো শরীরের মূল্য বুঝাতে পারবেন সেই দিনই ওই জাতি উন্নত হতে পারে জাতি কখনো উন্নত হতে পারে না কেন এটা ফরজ বিধানকে প্রতিদিন আপনার মা বোন লঙ্ঘন করে চলেছে একটা ফরজ বিধানকে আপনার মা বোন প্রতিদিন লঙ্ঘন করে চলেছে এই লঙ্ঘিত জাতি এই দিশাহারা জাতিকে দিশে দেখানোর জন্য আমাদের অবতরণা আমাদের পদচারণা আমাদের আশা যাতে করে আপনি আপনার মেয়ের শরীরের মূল্যটাকে বুঝেন বুঝে তাকে ঢাকেন সে তার স্বামীর সামনে সমস্ত গয়না পড়ুক স্বামীর সামনে সমস্ত আবরণকে প্রকাশ করুক কিন্তু দুঃখের বিষয় বাইরে গেলে আবরণ লাগবে আবরণ স্বামীর সামনে আবরণ আউটসাইডে যখন সে বাইরে যাবে আজকে আপনি দেখেন মরিম আলাহ সাহাতু সালাম যখন তার কাছে জিবরাল আলাহ সাহাতু সালাম আসলো 
এসে বলছে মারিয়াম আল্লাহ সোবাতরা তোমাকে সন্তান দান করবে উনি অবাক হয়ে গেলেন উনি বলছেন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি সো কি করে আমার পেটে সন্তান আসতে পারে ওই সময়ের কত কত বড় একজন মহিউসী মহিলা কত বড় একজন মহিউসী মহিলা খাদিজা রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনার ব্যাপারে জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু সালাম এসে বলছেন যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুনুন ওই যে আপনার স্ত্রী খাদিজা আসছে তার হাতে রয়েছে পাত্র তাতে রয়েছে খাবার আর পানীয় তাকে বলুন তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে যেখানে থাকবে না দুঃখ যেখানে থাকবে না কোনো কষ্ট দুঃখ কষ্ট যেখানে থাকবে না সুতরাং খাদিজার মতো হতে হবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর মতো হতে হবে বলছিলাম মহিলাদের সকালবেলা ঝাড় দিবে উঠে যে গিবত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে বসে আছেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছি আপনার স্ত্রী সাফিয়া একটু শর্ট বেটা সাইজের মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বললেন আয়েশা তুমি যে বাক্যটা বললা এই বাক্যটা যদি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রের সমস্ত পানি কালো হয়ে যাবে একটা স্ত্রী আর একটা স্ত্রী ব্যাপারে ও কি করেছে শুধু বলেছে বেটে আর আপনার স্ত্রী সকালবেলা উঠে ঝাড় দিতে উঠে যে গীবতটা করে একবার দাঁড়িয়ে দেখেন শয়তান লজ্জা পেয়ে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় যে আল্লাহকে আকাশ থেকে পাথর ফেললে আমিও মরব নাকি ও জানে ও জাহান নামে যাবে শয়তান জানে যে সে জাহান নামে যাবে তাও শয়তান রিক্স নেবে না ওর কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ও ভয় করে এত গীবত এত গীবত এই এত গীবত এরা নাফরমানি করতে উস্তাদ নাম্বার ওয়ান এই পৃথিবীর মুখে এত নাফরমানি করে স্বামী সারা জীবন বহু কিছু দিয়ে দিয়ে এসেছে একদিন যদি মানে কোনো কিছু একটু ডিসব্যালেন্স হয়ে যায় তাহলে তুমি আমার জন্য কবে কি করলা শেষ কবে কি করলা এইটা বলা মানে ও শেষ আর কিছু করার নেই সুতরাং আপনি আপনার স্ত্রীকে ঢাকুন আপনি আপনার মেয়েকে ঢাকুন বিশ্বাস করুন তাদের শরীরের মূল্য অনেক বেশি আমরা যেমন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে ভালোবেসে দাঁড়িয়ে রেখে দিয়েছি আপনার স্ত্রী আপনার মেয়েকে যদি আপনি হিজাব পরাতে পারেন ইনশাল্লাহ ওই মেয়ের কারণে হয়তো আপনিও একদিন জান্নাতে যেতে পারেন কারণ একটা বেপর্দা মহিলা যখন জাহান নামে চলে যাবে আল্লাহ নিজের প্রতি জুলুমকে হারাম করেছেন মহিলা জাহান নামে যাবে যা অবস্থায় চট করে জাহান নামের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে কি বলে জি আমার আব্বাকে আমার বড় ভাইকে আমার স্বামীকে ডাকা হোক আব্বাকে বড় ভাইকে এবং স্বামীকে ডাকা হবে যখন ডাকা হবে তখন তাকে বলা হবে জি কি ব্যাপার তো বলছে আমার আব্বা তিন সনেতে না গেলে বকেছে কিন্তু হিজাব পরার জন্য কোনোদিন বকেনি আমার স্বামী সেম আমার বড় ভাই স্কুলে না গেলে বকেছে মেরেছে কটু কথা বলেছে আমার স্বামী তরকারিতে লবণ বেশি হয়েছে তাই অনেক কটু কথা বলেছে খোটা দিয়ে কথা বলেছে কিন্তু কোনোদিনও আমাকে বলেনি যে তোমার দেবরের সাথে মিশা চলবে না কোনোদিনও বলেনি যে খোলা মাথায় বাজারে যাওয়া যাবে না দেহটাকে ঢাকতে হবে তো আল্লাহ তুমি এর সঠিক বিচার করো সবই তো একদম এইচ ডি কেন ফুল এইচ ডিতে দেখবে সবাই হ্যাঁ এই দৃশ্য ঘটেছে তখন সে মহিলা একা জাহান নামে যাবে না ওই দায়ুস যে তিনজন রয়েছে সবাইকে মিলে চারজন জাহান নামে হেঁটে চলে যাবে তাহলে আপনার তাহাজ্জত কি টিকলো আপনি মসজিদের মুসল্লি কি টিকলো মুসল্লি হয়ে লাভ কি যদি বউ দিয়ে জাহান নাম কিনেন আপনি হ্যাঁ বউ হচ্ছে জান্নাত কিনার রাস্তা আর আপনি বউ দিয়ে জাহান নাম কিনছেন আপনি মেয়ে দিয়ে জাহান নাম কিনছেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যে তোমার যদি দুটো মেয়ে হয় তিনটে মেয়ে হয় চারটে মেয়ে হয় একটা মেয়ে হয় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকো আল্লাহ গো তুমি আমাকে তিনটে মেয়ে দিয়েছো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম এখন এই মেয়েটাকে আমি ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেবো ভালো ছেলে মানে দাঁড়িয়ালা বিড়ি ব্যবসা করে এমন না দাঁড়িয়ালা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলাম ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিলে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে মেয়ে থাকলে আমি আর তার বাপ এভাবে থাকবো জান্নাতে আমি আর তার বাপ এভাবে থাকবো জান্নাতে মানে মেয়ে মানে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা মেয়ে মানে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা আর আপনি ওই মেয়ে দিয়ে জাহান নাম কিনছে তাহলে আপনি কত বড় বোকা আপনি কত বড় বোকা ভাবেন সুতরাং আসুন নিজের সম্ভ্রম নিজের ইজ্জতকে সম্মান করুন নিজের শরীরের মূল্যটাকে পৃথিবীর চেয়ে মনে বেশি মনে করুন এবং পূর্ণাঙ্গ শরীরটাকে ঢেকে নিন চাদর দিয়ে ওই হিজাব হয় অন্য দিয়ে ওই হিজাব হয় আপনাকে পুরোটা ঢাকতে হবে ব্যাস আপাদ মস্তক ঢেকে 
ইনশাল্লাহ কালকে থেকে চেষ্টা করুন তবে এই কাজ করতে গেলে কালকে আপনাকে বলবে কি তুই কবল ক্লাস ইলেভেনে পড়ছিস তোকে বুড়িকে সাজালো রে আপনার চাচি বলবে পাড়ার কাকি বলবে মামা তো ভাইয়েরা বলবে কিরে কোথায় মুড়ি ধলি তোর আবার কবে বিয়ে হলো এখনই হিজাব পড়ছিস যে মানে ও আসলে ওর চোখের স্বাধীনতা চাই ওর বউ নয় বাড়িতে ও আপনার মেয়েকে দেখে আর দিনে চাটে পুটে রাত্রিবেলা যাক আকাম কোকাম করে লজ্জা লাগছে না কথা শুনতে আমার যদি লজ্জার পাশ থেকে থাকে তিন সালে আগামীকাল পরিবর্তন হবেন বলে আমি মনে করি এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ সমাদ আমাদের সবাইকে মানা তফিক আদা করুক আল্লাহ মানিন আমাদের যারা অন্তরটা বক্র প্রকৃতির আল্লাহ যেন এই সব মানসিক রুগীকে সুস্থতা প্রদান করে আল্লাহ মামিন হেমার প্রতিপালক আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র তোমার কথাগুলাকে হক কথাগুলাকে জাতির সামনে রিক্স নিয়ে বলে দেওয়া হেমার প্রতিপালক যাতে করে এই কথার মাধ্যমে জাতি পরিবর্তন হয় তুমি তাদের সুব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ মামিন হেমার প্রতিপালক যারা সত্তর বছর খুদ বা শুনে কিছুই বুঝতে পারেনি তাদেরকে একটা সহি ইমাম এসে যেন এই জাতিকে পরিবর্তন করতে পারে সেই ব্যবস্থা তুমি করে দাও আল্লাহ মামিন হেমার প্রতিপালক এই করোনা নামক মহামারীকে পৃথিবী থেকে দূর করে দিয়ে আমাদেরকে সঠিক জায়গায় সঠিক সুস্থ থাকার তো ফিকাদা করো আল্লাহ মামিন হেমার প্রতিপালক কবরের তরে যারা সাহিত্য আছে জানি না কি হালে রয়েছে তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ মামিন হেমার প্রতিপালক আগামী দিন যেন আমাদের মা বোনেরা বোরখা পড়তে পারে সেই সাথে সাথে আমরা যেন প্রোগ্রাম করলে প্রচুর মানুষের আয়োজন হয় সেই সুব্যবস্থা সেই অন্তরটাকে তাদেরকে তুমি খুলে দাও আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক সর্বশেষ কথা এইটা যে তাদের বাড়িতে যে কোরআনটা রয়েছে আমরা তো কাঁদিয়া নি মানে মানুষ মনে করে তো তাদের বাড়িতে যে কোরআনটা রয়েছে আর যদিও কাঁদিয়া নিকে আমরা মুসলমান মনে করি না জি কাঁদিয়া নিকে আমরা মুসলমান মনে করি না হে আমার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের বাড়ির কোরআনটা পড়িয়ে অন্তত টিভি সিরিয়াল থেকে হিজাব সুন্দরভাবে যেন করতে পারে তার সুব্যবস্থা তুমি করে দাও আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবারাখ্যাত